ஹலோ நண்பர்களே வணக்கம் என்னோட நேம் ரவிசங்கர் இந்த வீடியோவில் நான் சொல்ல போகிற டாபிக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா குளோபல் வார்மிங் அப்படின்ற பற்றி பேச போகிறேன் ஆல்ரெடி நிறைய வீடியோஸ் இருக்குது பட் ஆனால் வந்து என்னால் முடிஞ்சது புரிய வைக்கிறதுக்காக இந்த வீடியோ எடுத்துகிட்ருக்கேன் அதுக்கு முன்னாடி என் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தால் கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள் ஓகே சரிங்களா ஓகே டாப்பிக்கில் வந்துடலாம் குளோபல் வார்மிங் அப்படின்னு என்ன இதுக்கு முன்னாடி என்னோடய வீடியோ ஒன்று போட்டுருப்பேன் க்ரீன் ஹவுஸ் எஃபெக்ட் அப்படின்னு க்ரீன் ஹவுஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு அது ரிலேட்டடாக தான் இது ஓகே குளோபல் குளோபல்னால் நம்மளோட எத் நம்மளோட பூமி வார்மிங் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னென்னா ஹீட்டு வார்மிங்னால் ஹீட்டை சூடாகிட்டே இருக்குது அப்படின்ற வார்ம் பண்ணுறது தான் சூடாகிட்டே இருக்குது அப்படின்னு ஆல்ரெடி நம்ம வா குளோப் வந்து சம் வார்ம் டெம்பரேச்சரில் தான் இருக்கும் எதனால் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த க்ரீன் ஹவுஸ் எஃபெக்ட்னு சொல்கிறாங்களே அதனால தான் அந்த நம்ம பூமியை வந்து ஒரு வெப்பநிலையை மெயின்டைன் பண்ணிக்கிட்டே இருக்குது ஓகே எப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது எடுத்துன்னு வச்சுக்கலாம் இதான் எடுத்து இதை சுற்றி வந்து அட்மாஸ்பியர்னு சொல்லுவோம் இந்த அட்மாஸ்பியரில் க்ரீன் ஹவுஸ் ஹவுஸ் கேஸஸ்ன்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா இது சன்னு இது மூன் ஓகே நான் சும்மா ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக சொல்கிறேன் நமக்கு சன்லேருந்து கிடைக்கக்கூடியது வந்து ஹீட்டு ஹீட்டு சோலார் ரேடியேஷன் சொல்லுவோம் இந்த ஹீட் ரேடியேஷன் வரும் சரிங்களா ஓகே நம்ம இப்போது இந்த குளோபல் வார்மிங் பற்றி தான் பேசிகிட்டு இருக்கோம் இப்போது நம்ம ஹீ நம்ம எர்த்தை வந்து நம்ம இந்த ஹீட் ரேடியேஷன்லேருந்து அதே மாதிரி மூன்லேருந்து மூன் அப்படின்னா நைட் நைட் டைம்ஸில் வந்து மைனஸ் டிகிரிஸ் ஐஸ் ஆகுறது ஏன்னா ஹீட் இருக்காது நைட் டைமில் ஹீட் இருக்காது சன்னோட ஹீட் இருக்காதுனால நைட் டைம்ஸில் ரொம்ப கூல் ஆகிடும் ஓகே இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லேருந்து இப்போ நைட் இப்போ நடக்க நடக்கிற விஷயம் வந்து நமக்கு அந்த ஹீட் அதிகமாகவும் இல்லை அதே மாதிரி கூலிங் வந்து ரொம்ப கூலிங்காகவும் இல்லை பட் என்ன ஆகுது அப்படின்னா குளோபல் வார்மிங் அப்படின்னா அதையும் மீறி இப்போ கால இப்போ இருக்கிற காலகட்டங்களில் பார்த்தீங்கன்னா நாற்பத்தாறு நாற்பத்தேழு டிகிரிலேயும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஹீட் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுது நைட் டைமில் கூட பார்த்தீங்கன்னா கூலிங் டெம்பரேச்சர் கம்மியாகிட்டே போகுது நம்மளோட டெம்பரேச்சர்ஸ் என்னமா இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டே டைம்ஸில் அட்லீஸ்ட் தேர்ட்டி டூ டிகிரி செல்சியஸ் வந்து நம்ம ஒரு அப்ராக்சிமேட் வேல்யூவாக மெயின்டைன் பண்ணுற மாதிரி வச்சுருக்கோம் எப்போவுமே இருக்கும் ஈவினிங் டைம்ஸில் ஒரு செவன்டீன் டிகிரி செல்சியஸ் வரைக்கும் மெயின்டைன் பண்ணுவோம் மெயின்டைன் பண்ண மட்டும் ஆகும் நம்மளோட எர்த்து எதனால் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த க்ரீன் ஹவுஸ் கேஸஸ் வந்து நம்ம பூமியை வந்து மெயின்டைன் இந்த இந்த டெம்பரேச்சர்ஸை மெயின்டைன் பண்ணுறது நம்ம உயிர் வாழக்கூடிய மெயின்டைன் பட் இந்த குளோபல் வார்மிங்னும் போது இந்த டெம்பரேச்சர் வந்து நாற்பத்தி அஞ்சு நாற்பத்தாறுன்னு இப்போ போயிட்டே இருக்குது டெம்பரேச்சர் கூடிக்கிட்டே போயிட்டுருக்கு அதே மாதிரி இந்த டெம்பரேச்சரும் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் இறங்கிக்கிட்டே இருக்குது கம்மியாகிட்டே போகுது ஓகே இதனால் என்ன தான் பிரச்சனை என்ன தான் பிரச்சனை அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஆக்சுவலாக நமக்கு இந்த அட்மாஸ்பியரில் இருக்கிற கேஸஸோட வேலையே என்னென்னா இந்த ரேடியேஷனை ரிஃப்ளெக்ஷன் பண்ணணும் கொஞ்சம் சில கே கொஞ்சம் வந்து இந்த ரேடியேஷனை ரிஃப்ளெக்ஷன் பண்ணும் அந்த ஹீட்டை வெளியே போயிடும் மறுபடியும் சில ஹீட்டை வந்து நமக்கு பூமிக்கு வந்துடும் சில ஹீட்டை வந்து இந்த கேஸஸ் வந்து எடுத்துக்கும் சில ஹீட்டை வந்து அந்த கேஸஸ் வந்து எடுத்துக்கும் ஓகே இப்போ நைட் ஆகிடுச்சு என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹீட்டே இல்லை அப்படின்னா நம்மளோட எர்த்தோட டெம்பரேச்சர் வந்து மைனஸ் எயிட்டீன் டிகிரி செல்சியஸ் வரைக்கும் போகும் இன்கேஸ் நம்மக்கிட்ட இந்த க்ரீன் ஹவுஸ் கேஸஸ் இல்லை இந்த ப்ராசஸ்ஸே நடக்கலை க்ரீன் ஹவுஸ் எஃபெக்டே நடக்கலை அப்படின்னா நம்ம எர்த்தோட டெம்பரேச்சர் வந்து மைனஸ் எயிட்டீன் டிகிரி செல்சியஸ் போயிடும் இப்போது மைனஸ் எயிட்டீன் டிகிரி செல்சியஸ்னா வாட்டரோட ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட் ஜீரோ டிகிரி செல்சியஸ் அப்போ கடல்லாம் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன இருக்கும் ஐஸாக மாறியிருக்கும் பட் அந்த மாதிரி மாறாமல் நமக்கு மெயின்டைன் ஆகுதுன்னா அது இந்த க்ரீன் ஹவுஸ் கேஸஸ்னால தான் இப்போது இந்த க்ரீன் ஹவுஸ் கேஸஸ்ஸே வந்து அதிகமாகிட்டே போகுது அப்படின்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா இங்கே இருக்கிற இப்போது சப்போஸ் ஒரு எக்ஸாம்பிளாக சொல்கிறேங்க ஒரு ஹண்ட்ரட் கேஜி இருக்குங்க ஒரு ஹண்ட்ரட் கேஜி வந்து கிட்டக்கிட்ட ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பிடிஓ இல்லை ஜூல்ஸோ இல்லை ஹீட்டை வந்து எடுத்து வச்சுக்குது சரிங்களா அப்போது நமக்கு மெயின்டைன் ஆகிட்டே இருக்குது நான் இங்கே ஹண்ட்ரடை வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரடாக மாற்றிட்டேன் அப்படின்னா இது அப்படியே இருபத்தஞ்சி டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பிடியூவாக மாறுது அப்போது இங்கே இருக்கிற ஹீட் சோர்ஸுக்கும் இங்கிட்ட ஹீட் சோர்ஸுக்கும் அதிகமாகிட்டே போதா சரிங்களா இப்போ இந்த அதிகமானது வந்து இங்கே இருக்கா அப்போ நைட் டைமில் நமக்கு நார்மலாக செவன்டி டிகிரி மெயின்டைன் பண்ண
அப்போது நமக்கு வெப்பநிலை வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுது வெப்பநிலை இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போச்சுன்னா அண்டார்டிக்காவில் இருக்கிற ஐஸெல்லாம் கரைஞ்சிட்டே போகுது வாட்டர்லாம் ரொம்ப எவாப்ரேட் ஆகிட்டே போகுது நீர் ஓட்டம் கம்மியாகிட்டே போகுது இடத்துலேருந்து அதே மாதிரி ஐஸ் கரைஞ்சிட்டு போகுது ஹீட் அதிகமாகி நிறைய பேர் இறந்துடுறாங்க மரங்கள்லாம் நிறைய வந்து காடுலாம் எரிஞ்சு போகுது பார்த்துட்டிங்களா ஃபாரஸ்ட் வந்து எல்லாம் எரிஞ்சு போகிறது அந்த மாதிரி நடந்துகிட்டே போகுது எதனால் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த க்ரீன் ஹவுஸ் கேஸஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுது ஓகே க்ரீன் ஹவுஸ் கேஸஸ் க்ரீன் ஹவுஸ் கேஸ்னால் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா சிஓ டூ மீத்தேன் பார்த்திங்கன்னா குளோரோ ஃப்ளோரோ கார்பன்ஸ் ஓசோன் கேஸ் வாட்டர் வெப்பர் ஓகே இந்த மாதிரி ஒரு அஞ்சு கேஸ் ஓகே சிஓ டூனால் உங்களுக்கு தெரிஞ்சுதுன்னா மரங்களை வெட்டாதீங்க மரங்களை வெட்டாதீங்கன்னு சொல்கிறாங்கள்ல எதுக்காக இந்த சிஓ டூ கேஸ் வந்து இருக்குது ஓகே ஒரு லெவல் வரைக்கும் இருந்தால் நமக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இப்போ என்ன ஆகுது சிஓ டூ இன்க்ரீஸ் ஆகுது எதனால்னா மரங்கள் என்ன பண்ணுது சிஓ டூ நம் கிட்ட இருக்க சிஓ டூவை எடுத்துக்கிட்டு குட் அமௌண்ட் ஆஃப் ஆக்சிஜனை வந்து வெளியே கொடுத்துட்டே இருக்கும் பட் என்ன ஆகுதுன்னா ஆக்சிஜன் லெவல் கம்மியாகிட்டே போகும்போது சிஓ டூ லெவல் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும் சிஓ டூ இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போச்சுன்னா சிஓ டூவோட இது என்ன அது ஹீட்டை வந்து எடுத்து வச்சுக்கிறது தன்மை இருக்குது ஹீட் சி ஹீஓ டூன்னு கிடையாது எல்லா கேஸ்லையும் இருக்குது பட் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா ஹீட் அப்சார்ப்ஷன் அதிகமாக இருக்கும் அதே மாதிரி வால்கனஸில் வந்து நிறைய கேஸஸ் வருது வால்கனோ வெடித்து நிறைய கேஸஸ் வருது அதில் வந்து கார்பன் இதெல்லாம் வருது அடுத்தது மீத்தேன் கேஸ் இந்த மீத்தேன் அப்படின்னா நம்ம நிறைய இண்டஸ்ட்ரியலில் வந்து வரக்கூடிய விஷயங்கள் அதே மாதிரி குளோரோஃபோரோ கார்பன்ஸ் அப்படின்னா ரெஃப்ரிஜரேஷன் சிஸ்டமில் வந்து இப்போ எல்லாம் ஆர் டுவெண்ட்டி டூ ஒன் நிறுத்தினது காரணமே இந்த கேஸை வந்து வெளியே எக்ஸ்போஸ் ஆச்சுன்னா இது அதிகமாகிட்டே போகுதுன்ட்டு அதே மாதிரி ஓசோன் கேஸ்ன்றது வந்து ஓ த்ரீ ஆக்சிஜன் கேஸ்னு சொல்லுவாங்க ஓசோன் கா கேஸ் வந்து நமக்கு முக்கியமான ஒரு தடுப்புனா ஓ ஓசோன் கேஸ் தான் வருது அதே மாதிரி இந்த வாட்டர் வேப்பர்ஸ் அதிகமான வெப்பம் உள்ள வந்துன்னா கடல் நீர் அதிகமாக வேப்பர் ஆகி உங்களுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வேப்பராக ஃபார்ம் ஆகிடும் இந்த வேப்பர் என்ன ஆகுன்னா அதிகமான ஹீட் எடுத்துக்கணும் ஸ்டீம்னு பேசுகிறோம் பார்த்திங்களா ஸ்டீமில் வந்து அதிகமாக ஹீட் இருக்கும் ரைட் அப்போது வாட்டர் வேப்பர்ஸ் வந்து அதிகமாக இருந்ததுன்னா ஹீட்டை அதிகமாக எடுத்துக்கும் அந்த மாதிரி அதிகமாக எடுத்துக்கிச்சுன்னா உங்களுக்கு இந்த குளோபல் வார்மிங் அப்படின்ற பிரச்சனை இங்கே இருக்குது நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த சேவ் பிளான்ட் பிளான்ட்டை வந்து வீட்டுக்கு ஒரு பிளான்ட்டை வழங்குன்றாங்க சரிங்களா மரங்களை வெட்டாதீங்கன்றாங்க அந்த மாதிரி நிறைய மரங்களை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆக்சிஜன் லெவல் நல்லா இன்க்ரீஸ் ஆகும் சி ஓட்டு நிறைய எடுத்துக்கும் அதே மாதிரி மீத்தியன் கேஸஸ் இந்த மாதிரி எமிஷன் இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்து ஒரு போக அதே மாதிரி இந்த அதனால தான் வந்து எலக்ட்ரிக்கல் வெஹிக்கல்ஸ்லாம் எதுக்காக வந்துச்சுன்னா இது ஒரு காரணத்தினால தான் வந்து எலக்ட்ரிக்கல் வெஹிக்கல்ஸ்லாம் வந்துருக்கு நிறைய எரிபொருட்களை வந்து கம்மி பண்ணுறாங்க அதே மாதிரி ஹைட்ரோ பவர் பிளான்ஸ் வாட்டர் வச்சு அப்புறமா அந்த விண்ட் பவர் பிளான்ஸ்லாம் வந்து அதிகமாக ஆகிட்டே போகுது எதனால் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா தர்மல் பவர் பிளான்ட்டில் கோல் எரிஞ்சிச்சுன்னா கார்பன் ரே ரேஷியோ அதிகம் எமிஷன் அதிகமாக இருக்கும் அதெல்லாம் குறைக்கிறதுக்காக அதே மாதிரி இந்த ஓசோங்க ஏசை வந்து நம்ம பாதுகாக்க போகிறோம் அதே மாதிரி வாட்டர் வேப்பர்ஸ் பூமியில் இருக்க வாட்டர்லாம் வெப்பம் ஆகி வேப்பர் ஆகிடுச்சுன்னா வெப்பநிலை அதிகமாகிட்டு போகும் அது கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணணும் மெயின்டைன் பண்ணோம்னா அந்த ரேஷியோ மெயின்டைன் பண்ணோன்னா நம்ம எர்த்து வந்து எப்போ பாதுகாப்பாக இருக்கும் என்ன சொல்கிறாங்க குளோபல் வார்மிங் வி ஹாவ் டு சேவ் அவர் எர்த் நம்ம வந்து நம்மளோட எர்த்து நம்ம தான் காப்பாற்றிக்கணும் நம்ம கையில் தான் இருக்குது சரிங்களா இதுதான் பேசிக்காக குளோபல் வார்மிங்கோட டீட்டெயில்னு சொல்லலாம் இல்லை பேசிக் டீட்டெயில்னு சொல்லலாம் உங்களுக்கு இந்த விஷயத்தில் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் நீங்கள் என் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி இந்த டாபிக் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள் என்னோடய சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க